దేవునికి మహిమ కలను గాక హలలుయ హలలుయ ఈ ఉది కల్ సమయంలో కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం లుక సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము లుక సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము యాభై వచ్చిన చదువుకుందాం ఆయన బేతనయా వరకు వారిని తీసుకొని పోయి చేతులెత్తి వారిని ఆశీర్వదించాను వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా ఆయన వారిలో నుండి ప్రత్యేకింపబడి పరలోకమునకు ఆరోహణుడాయను చాలు చదవబడిన వాక్యాన్ని కొద్ది నిమిషాలు ఈ యొక్క ఉదికాల సమయంలో ధ్యానం చేసుకుందాం ఈరోజు మరి నేను చెప్దాం అనుకున్నటువంటి వాక్యము ఏది అంటే ఆరోహణము గురించి దేని గురించి ఆరోహణము గురించి ఎందుకంటే ఏసయ్య సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచిన తరువాత ఎన్ని రోజులకి ఆరోహణం అయ్యాను ఎన్ని రోజులు అని భూమి మీద ఉన్నాడు నలభై రోజులు నలభై రోజులు ఆయన భూమి మీద ఉన్నాడు ఆ భూమి మీద నలభై రోజులు ఉన్న తరువాత అప్పుడు ఆయన ఆరోహణం అయ్యాను సో ఈస్టర్ ఎప్పుడు జరుపుకున్నాం మనం ఈస్టర్ ఎప్పుడు జరుపుకున్నాం ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తారీఖున జరుపుకున్నాం సో ఏప్రిల్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి నలభై రోజులు అంటే డేట్ ఎప్పటి వరకు వస్తుంది అంటే మే మే పద్దెనిమిది వరకు వస్తుంది ఎప్పటి వరకు వస్తుంది పద్దెనిమిది వరకు వస్తుంది అంటే మే పద్దెనిమిదవ తేదీన అంటే అది ఆదివారం కాదు కాబట్టి ఆ రోజున మనం చర్చలో లేము కాకపోతే ఈరోజు దాని సందర్భంగా మరి కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నా సో మే పద్దెనిమిదవ తేదీన ఏస ఏమయ్యాడు అనమాట ఆరోహణమాయను ఓకే ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాలి ఏసయ్య ముందే చెప్పాడు ఏమని నేను మీ మధ్యలో ఇంకా ఎంతో కాలము ఉండను నేను చనిపోవలసి వస్తుంది లేకపోతే పరిశీలన చేతుల్లో నేను పట్టబడాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నో యోన రాత్రి బగులు చేప గడుపులు ఎలా ఉండడు నేను కూడా అలా ఉండాల్సి వస్తుంది ఇలాగున చాలా సందర్భాలలో ఏసయ్య తన శిష్యులకు ఆయన జరగబోయేటువంటి విషయాలు చెప్పడం మన అందరికీ తెలుసు కాకపోతే శిష్యులు ఏం చేయలేదు గ్రహించలేకపోయారు అనేటువంటి విషయము మనము గమనించవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయారు సమాధి చేయబడ్డారు తిరిగి లేచారు కొంతమంది యొక్క వాదన ఏంటంటే అబ్బాబ్బాబ్ ఆయన చనిపోలేదు సిలువులో కొన్న ఊపిరితో ఉన్నప్పుడే ఏం చేశారు ఆయనను దించేసి ఆయనను ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు దాచి పెట్టేశారు అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కాకపోతే ఆయనను శిక్షించిన ఆ శతాధిపతి ఆయన అక్కడ అందరు ఎదుట ఒక విషయాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు ఏమని ఈయన నిజముగా దేవుని కుమారుడే కారణం ఏంటంటే మరి శిలువ వేసిన తరువాత రక్తపు బొట్టు వచ్చిన తరువాత మొత్తం అన్నీ అయిపోయి లాస్ట్లో బల్లెమ్మతో పొడిస్తే ఇంకా ఏమొచ్చినాయి రక్తానికి బదులు నీళ్ళు వచ్చినాయి అని వాక్యాలలో మనందరికీ తెలిసిందే మనిషి యొక్క శరీరంలో నుంచి ఆఖరిగా ఏమొస్తుంది అంటే నీళ్ళే ఆఖరిగా వచ్చేది నీరే ఆలోచన చేయండి ఒకసారి ఏసయ్య మనందరి కొరకు చనిపోయారు మనందరి కొరకు ఆయన చనిపోయారు సమాధి చేయబడ్డారు మూడవ దినమున ఆయన అన్నట్టుగానే లేచారు ఆయన లేచిన తర్వాత ఏం చేశారు ఆయన 
లేచిన తర్వాత ఏం చేశారు అపోసుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయంలో మనం చదివితే మూడవ వచ్చిన చదువుకుంటూ వెళ్దాం చూడండి ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత నలుబది దినముల వరకు వారికి అగపడచ్చు దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి బోధించుచు అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తన్ను తాను సజీవునిగా కనపరుచుకొనేను దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి యొక్క మాటను గమనిస్తే ఆయన శ్రమ పడిన తరువాత అంటే సిలువ మరణం పొందిన తరువాత సమాధి చేసి తిరిగి లేచిన తరువాత వాక్యంలో చదువుతున్నాం నలుబది దినముల వరకు వారికి కనబడుచు ఎవరికి శిష్యులకు మాత్రమేనా కేవలం శిష్యులకు మాత్రమేనా ఆలోచన చేయండి దేవుడు మరి చాలామందికి ఏసయ్య ఈ యొక్క సమాధి గెలిచిన తర్వాత అనేక మందికి ఆయన కనబడుతూ వచ్చారు అనేక మందికి ఆయన కనబడుతూ ఏం చేశారంట దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి బోధించుచు అంటే కనబడిన ప్రతి సందర్భంలో కనబడిన ప్రతిసారి ఏం మాట్లాడుతున్నాడంట దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఆలోచన చేయండి మనం ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా కనబడితే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్లో అందరూ ఎలా ఉన్నారు అంతవరకు ఓకే అంతవరకు ఓకే అంతకు మించి చర్చకి వెళ్తున్నారా చక్కగా వాక్యం వింటున్నారా వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటున్నారా అని అడిగితే అప్పటివరకు ఉన్న మూడు బౌద్ధ ఇప్పుడు అవునా కదా కారణం ఏంటి కారణం ఏంటి అలాంటి మాటలు మనం మాట్లాడుకోవటం చాలామందికి ఇష్టం ఉండదు కొంతమంది అసలు ఇష్టపడరు సరదాగా మాట్లాడడం అంటే ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడతారు సరదాగా సోదు చెప్పుకుందామంటే ఎంతసేపు అయినా వింటారు దేవుని గురించినటువంటి మాట ఎత్తేసరికి ఆలోచన చేయడం రెండో నిమిషంలో సరే రా నా పని ఉంది మళ్ళీ వస్తానే మళ్ళీ కనబడతానే ఉత్తిది పని ఏమి ఉండదు అక్కడ పని పాట ఏమి ఉండదు కానీ అక్కడ దేవుని గురించినటువంటి మాటలు వినడం అనేసరికి చాలా సందర్భాలలో చాలామందికి ఎలాగ ఉంటుందంటే అతి కష్టముగా ఉంటూ ఉంటుంది కదా కానీ ఇక్కడ ఏ సయ్య కనబడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంట దేవుని గురించి చెప్తున్నాడంట ఆయన రాజ్య వ్యాప్తి గురించి మాత్రమే దీని గురించి పరలోక రాజ్యమును గురించినటువంటి విషయాలు మాత్రమే ఆలోచన చేయండి ఇప్పుడు ఏ సైను చంపడం అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరు కల్లారా చూశారు కదా ఇప్పుడు ఆ కనబడిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రవ్వా నువ్వు నిజంగా చనిపోయావా నువ్వు నిజంగా సమాధి చేయబడ్డావు కదా మరి లేచావా ఏంటి ఏం జరిగింది అనేటువంటి ఆతరత చాలా మందిలో ఉంటుంది అవునా కదా ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా దెబ్బ తెలియదనుకోండి మనం ముందుగా మాట్లాడేటువంటి మాట దేని గురించి మాట్లాడతాం దెబ్బ తగిలిందంటే ఎలా ఉంది ఏంటి అవునా కదా అంతకుమించి వేరే విషయాలను మాట్లాడతాం అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఏ సయ్య కనబడేసరికి జనాలందరూ కూడా జనరల్గా ఎక్కువగా దేని గురించి మాట్లాడతానికి ఇష్టపడతారంటే ఖచ్చితంగా ఏ సయ్య దగ్గర ప్రవ్వ సన్నిన్ను కొరటాలు దొక్కుట్టారు కదా దెబ్బలు ఎలా ఉన్నాయి లేకపోతే మొలకి రెడ్డి పెట్టారు కదా తల్లో ఎలా ఉంది మేగులు గుచ్చేశారు కదా నీ చేతులు ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటి విషయాలు అడగటానికి జనాలు ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఏసయ్య వాటి గురించి ఏమైనా మాట్లాడాడా మాట్లాడాడా వాక్యం చెప్తుంది ఏమని దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట కనబడిన ప్రతి ఒక్కరికి బోధించుచు ఉండేను ఇక్కడ మనం గమనించండి ఏసయ్య ఎందుకని ఆ యొక్క దేవుని రాజ్యం గురించి బోధించుచు ఉన్నాడు అంటే అది అంత ప్రాముఖ్యమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గ్రహించవలసిన వారము ఉన్నాం అది చాలా అంటే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం మనము దేని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశపడతామంటే తెలియని విషయాల గురించి క్రొత్త క్రొత్త విషయాల గురించి లేకపోతే చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాల గురించి విలువైనటువంటి విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయం మనము చూపిస్తూ ఉంటాం అయితే ఇక్కడ వాక్యంలో మనం గమనించదాం 
ఏసయ్య దేవుని రాజ్యమును గూర్చిన విషయాలను గురించి ఆయన బోధించొచ్చు మరి మనము ఎంతవరకు ఆయన యొక్క రాజ్యమును గురించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకునే వారముగా ఉన్నాం ఎంతవరకు ఆయన రాజ్యమును గురించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ వదుకాల సమయంలో మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకుందాం కారణం ఏంటంటే రాత్రి కూడా మీకు ఒక మాట చెప్పాను రాత్రి కూడా నేను మీకు ఒక వాక్యంలో ఒక మాట చెప్పాను పరలోకములో మరి ఈ యొక్క సృష్టిని సృష్టింపక మునుపు అంటే ఈ చెట్లు జంతువులు పక్షులు మనుషులు ఇలాంటిది ఏది లేనటువంటి దానికంటే ముందు ఏముండేది ఏముండేది ఆలోచన చేయండి అది ఎందు వాక్యం ఉండెను అంటే దేవుడు ఉండెను అని వాక్యము మనకు సెలవిచ్చుచున్నది ఇప్పుడు దేవునితో పాటు ఆ కాలములు ఎవరు ఉండేవారు అంటే వాక్య ప్రకారంగా గమనిస్తే దేవదూతలు ఉండేటువంటి వారు ఆ దేవదూతలు ఏం చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఏ సయ్యను లేకపోతే దేవునిని ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ నిత్యము వారు ఆరాధిస్తూ ఉండేటువంటి వారు అనేటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే అయితే రాత్రి మీకు ఏం చెప్పాను రాత్రి ఏం చెప్పాను లూసిఫర్ అనేటువంటి వాడు ఒక ప్రధాన దేవదూతగా ఉన్నటువంటి లూసిఫర్ ఒక రోజున నేను కూడా దేవునితో సమానునిగా వాడు ఊహించుకున్నాడు దేవుడు ఏం చేశాడు లూసిఫర్ని అక్కడి నుండి త్రోసి వేశాడు గెంటి వేశాడు అనేటువంటి విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే అయితే లూసిఫర్ ఒకడే వచ్చాడా బయటికి లూసిఫర్ ఒకడే బయటకు వచ్చాడా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనందరికీ తెలుసు లూసిఫారు వస్తూ వస్తూ తనతో పాటు ఏం చేశాడు చాలామందిని వెంట పెట్టుకుని వచ్చేసాడు చాలామందిని సో చాలామంది దేవదూతలు ఇప్పుడు పరలోకం నుండి గెంటి వేయబడ్డారు తోసి వేయబడ్డారు ఇప్పుడు పరలోకంలో ఏమైందనమాట ఆరాధన చేసేటువంటి క్వైర్ ఏదైతే ఉందో అందులో కొంతమంది తగ్గిపోయారు అందులో కొంతమంది తగ్గిపోయారు ఇప్పుడు ఆ తగ్గిపోయినటువంటి ఆ యొక్క క్వైర్ ఏమైపోతూ ఉంది అంటే మన ద్వారా అది ఏమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి భర్తీ చేయబడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అవునా కదా ఎందుకంటే మరి పరలోకానికి మనం అందరం వెళ్తాం పరలోకానికి వెళ్ళాలి అని మన అందరి యొక్క ఆశ పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాలని మన అందరి యొక్క కోరిక దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడిచిన నడవకపోయినా దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా నువ్వు ప్రవర్తించినా ప్రవర్తించకపోయినా నువ్వేమనుకుంటావు నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతా నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు బ్రహ్మ పడుతున్నావు ఓకే రైట్ పరలోకానికి వెళ్తే దానికి మించినటువంటి సంతోషం దేవునికి ఇంకొకటే ఏమీ లేదు ఒకవేళ నువ్వు పరలోకాన్ని మిస్ అయ్యావా దానికి మించిన బాధ ఆయనకి మరొకటి ఉండదు గమనించండి అయితే పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మన యొక్క పనులేంటి అంటులు దావటం బట్టలు దుక్కోవటం వంట చేయటం తినటం పడుకోవటం ఇవి ఉంటాయా ఏముంటుంది అక్కడ నిత్యము దేవునిని స్థుతించటమే ఆరాధించటమే గమనించండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు గమనించండి మనము పరలోకానికి వెళ్ళిన తరువాత నెక్స్ట్ అక్కడ మనం చేయబోయేటువంటి పని ఏంటంటే అదేమైనది ఆరాధించటం అది ఒకవేళ పొరపాటు అయ్యి నుండి వచ్చి నా మాట పని అన్నాను కదా పని కాదు మన యొక్క బాధ్యత లేకపోతే మన యొక్క డైలీ ఉండేటువంటి క్రమము దేవునిని ఆరాధించడం ఇప్పుడు ఏసయ్య ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కనబడిన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని రాజ్యముని గురించి ఆయన బోధించుచు ఇంకేం చేస్తున్నాడంట అనేక ప్రమాణములను చూపి అంటే దానికి కింద అర్థం కనబడుతుంది ఫుట్ నోట్లో రుజువులను చూపి ఒకటి కాదు రెండు కాదు అనేకమైన రుజువులను ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట చూపించుచు అంటే కొంతమంది తెక్కోవాలి ఉంటారు కదా కొంతమంది తెక్కోవాలి 
లేకపోతే మేమే తెలివైన వాళ్ళము అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఏ సై దగ్గరకు వచ్చి అవునా అలాగా అన్నట్టుగా మేబీ వాళ్ళు తేడాగా మాట్లాడి ఉండొచ్చు అతి తెలివి వారు అక్కడ ప్రదర్శించి ఉండొచ్చు అయితే వారికి ఏ సైన్ చేశాడంట రుజువులను చూపి అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించండి విన్న వారందరికి ఆయన ఏం చేశాడు బోధించాడు విన్న వాళ్ళందరికి ఏం చేశాడు ఆయన బోధించాడు తర్వాత ఆ ఎవరైతే డౌట్ వ్యక్తం చేశారో ఎవరైతే తెక్క తెక్క ప్రశ్నలు వేశారో అటువంటి వారందరికి ఏం చేశాడు అనమాట ఆయన రుజువులను చూపి తను తాను సజీవునిగా కనబరుచుకొనేను ఎలా కనబరుచుకున్నానంట సజీవునిగా బ్రతికిన వాడుగా ప్రాణము ఉన్నవాడుగా ఆయన అనేక మందికి ఏం చేశాడంట కనుపరుచుకొనేను అని వాక్యంలో మనము చదువుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినబోతున్నటువంటి మనం కొన్ని విషయాలను గమనిద్దాం కొన్ని విషయాలను ఆలోచన చేద్దాం ఏసయ్య ఏం చేశాడు అంటే సమాధి నుండి తిరిగి లేచి సజీవుడిగా అనేక మందికి కనబడి అనేక మందికి బోధించి అనేక మందికి రుజువులను చూపి ఆయన తను తాను కనబరుచుకొని ఏం చేశాడంటే నలభై దినముల తరువాత ఆయన ఆరోహణమాయను అని దేవుని యొక్క వాక్యములు చదువుతూ ఉన్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన చేద్దాం ఎందుకు ఆయన ఆరోహణమాయను ఏసయ్య ఎందుకు ఆరోహణమాయను ఈ విషయాన్ని ఒకసారి మనము ఆలోచన చేద్దాం ఒకటి కొన్ని విషయాలు కనుక మనం గమనిస్తే ఏసయ్య ఈ లోకములో ఏం చేసిన ఆయన ఏం చేసిన ఆయన మనకు అనేకమైన విషయాలను బోధించడానికి నేర్పించడానికి తెలియచేయటానికి ఆయన చేస్తున్నాడు గమనించండి ఒకసారి ఇక్కడ ఆయన ఎందుకు సమాధి గెలిచారు అంటే సింపుల్ మనము కూడా ఒక రోజున అలాగున తిరిగి లేస్తాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి అని ఆయన సమాధి గెలిచారు ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఆరోహణమవుతూ ఉన్నాడు అంటే మనము కూడా ఒక రోజున ఆ రీతిగా ఆరోహణం అవ్వాలి లేక ఎత్తబడాలి లేక కొనుకోబడాలి ఇలాగున దేవుని యొక్క వాక్యాలు మనకు స్పష్టముగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి అందు నిమిత్తము ఆయన మనకంటే ముందుగా ఏమవుతూ ఉన్నాడు ఆరోహణం అవుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఆరోహణం అవడానికి గల కారణాలు కొన్ని మీకు క్లుప్తముగా చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ఏంటి అనేటువంటి మరి వాటిని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఒకటి మరి ఆయన యొక్క శక్తి ఆయన యొక్క గొప్పతనం లేకపోతే ఆయన యొక్క ప్రభావం మనకు తెలియచేయటానికి ఆయన ఆరోహణం అవుతూ ఉన్నాడు మనకు బోధించడానికి ఆరోహణం అవుతున్నాడు మనకు చూపడానికి ఆయన ఆరోహణం అవుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాం గమనించండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఎవరైనా సరే ఏదైనా కొంతమంది చేసి చూపించడానికి ఇష్టపడరు ఏ నేనేంటి నేను ఇది చూపెట్టాలి అనుకుంటూ ఉంటారు నేనేంటి నేనెందుకు నా గురించి ఇతరులకు చెప్పాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో కొంతమంది ఉంటారు మరి కొంతమంది అయితే వాళ్ళు ఏంటో అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు మరి ఏ సై గురించి ఆలోచన చేస్తే మరి ఆయన సర్వసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా సర్వసాధారణమైనటువంటి ఒక మనుషునిగా ఆయన ఈ లోకంలో జీవించి గమనించాడు ఒకసారి ఆస్తులు అంతస్తులు కలిగి ఆయన లేడు లేకపోతే డబ్బు లేకపోతే ఆస్తి ఆయన కూడగట్టుకోలేదు ఆయన ఉన్నంత కాలము కూడా వాక్యం మనందరికీ తెలుసు ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు ఒక సందర్భంలో పక్షులకి ఏమున్నాయి గూళ్ళు ఉన్నాయి నక్కలకి ఏమున్నాయి బొరియలు ఉన్నాయి కానీ మనిషి కుమారునికి ఏమీ లేదు తల వాల్చుకున్నట్టు ఆయనను స్థలము లేదు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు 
ఆయన పుట్టినప్పుడు కూడా ఆయన మరి ఆయనను పొరుగుండా పెట్టడానికి స్థలము లేక ఎక్కడ పొడుకు పెట్టారంట పశువుల పాకలో ఆయనను పరుండబెట్టెను అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనము చదువుతూ ఉంటాం ఆలోచన చేయండి ఆయన ఈ లోకములో సర్వసాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఈ లోకములో ఆయన జీవించి ఉన్నాడు ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అక్కడ చూడండి ఎనిమిదవ వచనములో ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణము పొందునంతగా అనగా సులువ మరణము పొందునంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనేను అన్ని విషయాలలో ప్రతి సందర్భములో ప్రతి మరి వేళలో ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తను తాను తగ్గించుకున్నటువంటి వాడిగా ఏసయ్య ఈ లోకంలో ఆయన బ్రతకడం జీవించడం ఆయన మనందరికీ మరి చూపి ఉన్నాడు అటువంటి వ్యక్తి అటువంటి దేవుడు ఇప్పుడు ఆయన ఏమవుతున్నాడు ఎవరు చూడనటువంటి రీతిగా ఎవరికి జరగనటువంటి రీతిగా అనేక మందికి కనబడుచు అందరితో మాట్లాడుతూ ఉండగా నలభై దినముల తరువాత ఆయన సమాధి గెలిచిన నలభై దినముల తరువాత ఏమవుతున్నాడంట ఆరోహణమవుతూ ఉండెను అపోసుల కార్యములోనే మొదటి అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చినవులు మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే ఈ మాటలు చెప్పి వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయను అప్పుడు ఆయన వారి కన్నులకు కనబడకుండా ఒక మేఘము ఆయనను ఏం చేసిందంట కొనిపోయాను దేవుని యొక్క వాక్యములో మరిది సీక్రెట్గా ఏం జరగల ఎవరికి తెలియకుండా ఏం జరగల అందరూ చూచుచుండగా ప్రతి ఒక్కరూ చూచుచుండగా ఏం జరిగింది అనేది ఇక్కడ మనము వాక్యములో చదువుతూ ఉన్నాం ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆయన తన యొక్క గొప్పతనం ఔన్నత్యం ప్రభావం చూపించడానికి ఆయన ఆరోహణం ఆయన లేకపోతే ఇంకొక మాట మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన ఆరోహణం అవటం గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఎనిమిదో వచనంలో మనం చదివితే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదురు గనుక మీరు ఎరుషులేములోను యోధయ సమరయ దేశములందంతటను బూది గంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉందరని వారితో చెప్పాను ఎందుకంట ఎందుకంట మనము ఎలా ఉండాలంట సాక్షులుగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలంట సాక్షులుగా ఉండాలి మనందరూ తెలిసినటువంటి ఒక విషయం కోర్టులో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వారు ఏం చూస్తారు అంటే సాక్ష్యం వారు చూసేదే సాక్ష్యం కదా ఇప్పుడు ఏసయ్య ఆ విషయం తెలుసు ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రాంతంలో పరిచయులు లేకపోతే ప్రధాన యాజకులు లేకపోతే శాస్త్రులు వీరు ఎలాగ ఉండేటువంటి వారు ఆయన తెలుసు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి నాకు సాక్షులుగా ఉండాలి ఎందుకు ఆరోహణ మాయను అంటే మనము సాక్షులుగా ఉండటానికి తర్వాత మూడవదిగా ఇంకొక విషయాన్ని ఆలోచన చేద్దాం రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన చదవండి శిక్ష విధించేవాడు ఎవడు చూ చాలు 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 చదవబడినటువంటి యొక్క మాట లాస్ట్ భాగాన్ని కనుక మనం చూస్తే దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపనము కూడా చేయువాడును ఆయనే ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట మన కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తా ఉన్నాడు అంటే దీనిని ఇంగ్లీషులో ఇంకొక వర్డ్ ఉపయోగిస్తే రికమెండేషన్ అని అవచ్చు అనమాట ఏంటంట రికమెండేషన్ లేకపోతే ఇంకొక మాట 
కాదు 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 నేను ఇంగ్లీష్లో అడిగాను విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు అంటే మన బదులు ఆయన తండ్రితో ఏం చేస్తున్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంకొక వచ్చును ఇది మీకు అర్థం కావడానికి ఇంకొక వచ్చును యహోన్స్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చు నుంచి మనం చదివితే మరియు నీవు నన్ను పంపితవన్నీ లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి నాయందు నీవును నీయందు నేనును ఉన్నలాగున వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రము నేను ప్రార్థించట లేదు వారి వాక్యము వలన నాయందు విశ్వాసముంచు వారందరును ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను కరెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ లేదు మనకి ఓకే రైట్ వాక్యంలో చదువుతూ ఉన్నాం ఏసయ్య ఏం చేస్తున్నాడంట అందరి కొరకు ఆయన ప్రార్థించుచున్నాడు సో ఏసయ్య ఎందుకు ఆరోహణమాయను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే మన కొరకు ప్రార్థించటానికి లేక మన కొరకు విజ్ఞాపన చేయటానికి ఆయన ఆరోహణమాయను అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము గమనించవచ్చు ఆ తర్వాత ఇంకా ఆయన ఎందుకు ఆరోహణమాయను అనేటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తే మొట్టమొదటిగా మనం చదివినటువంటి వచనములో లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము యాభయో వచనములో మనం చదివాము కదా ఇందాక ఆయన బ్యాతనియా వరకు వారిని తీసుకుని పోయి చేతులెత్తి వారిని ఆశీర్వదించను వారిని ఆశీర్వదించుచుండగా గమనించండి ఆయన ఏం చేస్తుండగా ఆశీర్వదించుచు ఉండగా ఏమయ్యాడు ప్రత్యేకింపబడి పరలోకమునకు ఆరోహణమాయను సో ఇక్కడ వాక్యములో మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన ఎందుకు ఆరోహణమాయను అనేటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తే ఆశీర్వదించటానికి ఎందుకు చెప్పండి ఆశీర్వదించటానికి ఆ ఆశీర్వాదం స్పెషల్ ఆ ఆశీర్వాదం ప్రత్యేకమైనది చూడండి వాక్యంలో మనం గమనిస్తే చాలా సందర్భంలో మరి చిన్నపిల్లలు ఆయన దగ్గర తీసుకొస్తే వారిని ఆశీర్వదించాను అని ఉంటుంది వాక్యంలో లేకపోతే మరి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మతేశ్వర వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో చదివితే చాలా అంటే చాలా ధన్యతలు కనబడుతూ ఉంటాయి అక్కడ అయితే ధన్యతలు ధన్యతలే ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆశీర్వదించినటువంటి విధానం అది వేరే కానీ ఇక్కడ ఆరోహణమయ్యే సందర్భంలో ఆరోహణమయ్యే ఆ సమయంలో అప్పుడిచ్చిన ఆశీర్వాదము వేరే గమనించండి ఒకసారి ఈ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఎలాంటివి అంటే టైం లాంటిది దేవుని ఆశీర్వాదాలు అలాంటివి టైం లాంటిది అంటాను నేను టైం లాంటిది అంటే టైం అంటే ఎంత ఏంటి అనేది మనం చూపిస్తుంది ఆశీర్వాదం ఏంటి ఏంటి అని చూపిస్తుందా అని మీరు నన్ను అడగద్దు టైంతో ఎందుకు పోల్చానంటే ఇప్పుడు అయిపోయినటువంటి ఒక్క క్షణం మరలా ఎప్పుడైనా వస్తుందా ఎప్పుడైనా వస్తుంది భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు అయిపోయినటువంటి ఒక రోజు తర్వాత మరలా ఎప్పుడైనా వస్తుందా ఇప్పుడు అయిపోయినటువంటి ఒక నెల తర్వాత మరలా ఎప్పుడైనా వస్తుందా ఇప్పుడైపోయినటువంటి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఎప్పుడైనా వస్తుంది ఒక సంవత్సరం వస్తాయి వేరే వస్తాయి కానీ అయిపోయింది మాత్రం రా అవునా కాదు ఇప్పుడు అయిపోయినటువంటిది మరలా రా రమ్మన్నా రాదు కొంతమంది తెలివి వాళ్ళు ఉన్నారా ఎందుకు రాదు నేను రప్పేస్తా అని చెప్పి మీరు వాచి వెనక్కి పెట్టి తిప్పేస్తారేమో తిప్పితే తిప్పారు ఆ టైం అప్పుడు వస్తుంది కానీ తిప్పినప్పుడు ఆ ఆ క్షణం ఏమైపోద్ది మిస్ అయిపోద్ది కదా కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను నేను సమయంతో పోల్చుచున్నాను కారణం ఏంటంటే ఒక్కసారి అది అయిపోయిందంటే మరలా అవి మన దగ్గరకు రావు ఆలోచన చేయండి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన యొక్క మందిరములో అడుగు పెట్టడమే ఒక ఆశీర్వాదం ఆయన మందిరంలో మనము 
అడుగు పెట్టడమే ఒక ఆశీర్వాదం ఆలోచన చేయండి నీవు ఈ రోజు అడుగు పెట్టావు అంటే అది నీ జీవితంలో అది ఒక మంచి ఆశీర్వాదం కింద లెక్క అది ఈరోజు రానటువంటి వారు ఏం కోల్పోయినట్టు ఆ ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయినట్టే మరల వాళ్ళకి వస్తుందా అంటే వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అడుగు పెట్టినప్పుడు అది వస్తుంది కానీ ఈరోజు వాళ్ళు ఏమైపోయినట్టు మిస్ అయినట్టే కొంతమంది అనుకోవచ్చు నాకు రాత్రులు ఆశీర్వాదాలు అవసరం లేదని గమనించండి ఒకసారి దేవుని బిడలుగా ఆయన బిడలుగా మనం ఒకటి గమనించాలి ఆయన ఆశీర్వాదాలు ఈ రోజును మిస్ అయితే అది మరలా మన జీవితంలో పొందుకోలేదు ఇక్కడ ఆయన ఆరోహణం అవుతూ 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 ఏం చేస్తాడు అంట అందరినీ ఆశీర్వదించాను తర్వాత ఆయన ఎందుకు ఆరోహణం ఆయను అని గమనిస్తే మనందరి తెలిసినటువంటి ఒక వచనం యోహోటి వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో రెండవ వచనం మూడవ వచనం చదివితే ఆడ వాక్యం చెప్తుంది నా తండ్రి అంటే అనేక నివాసములు కలవు లేని ఎడల మీతో చెప్పదును మీకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను ఎందుకు వెళ్తున్నాడంట ఆయన ఎందుకు వెళ్తున్నాడంట ఎందుకు ఆరోహణం అవుతున్నాడంట ఆయన ఎందుకు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతున్నాడంట ఎందుకు మనకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను ఏమంట మనకు స్థలము సిద్ధపరచ వెళ్ళుచున్నాను ఆలోచన చేయండి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి మనకు ఏదైనా సిద్ధపరచడానికి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు అందరికంటే ముందు లేచి పనిచేయాలి అవునా కాదా ఇంట్లో ఒకరు ఏం చేస్తారు అందరికంటే ముందు లేస్తారు పనిచేస్తారు కారణం ఏంటంటే ఆ రోజు నా ఇంట్లో ఆ కార్యక్రమం జరగటానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఈ రోజు గురించి ఆలోచిద్దాం ఈ రోజు గురించి ఆలోచన చేద్దాం ఆదివారం ఆదివారం అనేసరికి జనరల్గా మనందరికీ మొక్కబడాలి నోట్లో మనందరికీ మొక్కబడాలి మొక్క తినకపోతే ఆదివారం అన్న ఫీలింగ్ రాదు కొంతమందికి మొక్క తెగకపోతే ఈరోజు ఆదివారమేనా అనిపిస్తుంది మనకి డౌట్ పెద్ద డౌట్ అరే చర్చికి వెళ్ళాం కదా ఆరాధన చేసాం కదా అనేది ఉండదు ఓకే మరి ఈరోజు ఆ మొక్క దిగాలి అంటే మొక్క నవలాలి అంటే ముందు ఇంట్లో యజమాని కావని లేకపోతే పిల్లలు కానీ ఎవరో ఒకరు ముందు షాప్కి వెళ్ళి ఏం చేయ ఏం చేయాలి వాళ్ళు దానిని ఏర్పాటు చేయాలి ఆ తర్వాత తల్లి కానీ భార్య కానీ ఏం చేయాలి మళ్ళీ దానికోసం ప్రత్యేకంగా మసాలా నూరి ఉల్లిపాయలు కోసి టమాటాలు కోసి ప్రతిరోజు వండినట్టుగా కాకుండా దీని కొద్దిగా కొద్దిగా టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేసి మొక్క ఉడికిందా లేదా అని చెప్పేసి టెస్ట్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ అవసరం అయితే మధ్య మధ్యలో టేస్ట్ చూస్తూ ఏం చేస్తారు ఆ యొక్క కర్రీని స్పెషల్గా వండుతారా లేదా అలాగున వాళ్ళు ముందు స్పెషల్గా దానిని సిద్ధపరచకపోతే ఆదివారం అందరం కలిసి కుటుంబంగా ఆ స్పెషల్ కర్రీని తినగలుగుతారా ఆలోచన చేయండి ఒకవేళ ఒకవేళ ఎప్పుడైనా మనం వేరే ఊరు ఎక్కడికైనా సెలవుల గురించి అందరం వెళ్ళిపోయాం తలుపులు అన్నీ వేసేసుకొని అందరం వెళ్ళిపోయాం ఒక వారం తర్వాత ఒక పది రోజుల తర్వాత వచ్చేసరికి ఇల్లు గందరగోళంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మనకి కారణం ఏంటంటే ముందు లోపలికి వెళ్ళటం వెళ్ళటమే అదొక రకమైన ఫీలింగ్ కారణం ఏంటి తలుపులన్నీ వేసేసి ఉంటాయి మరి అలాగే ఉంటుంది అది ఇల్లు తలుపులన్నీ కిటికీలు తలుపులు అన్నీ వేసేసి ఉండటం వల్ల అలాగే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం తలుపులన్నీ తీసి కిటికీలు తీసి ఫ్యాన్ లేసి తుడిసి తడుగొడ్డ పెట్టి సిద్ధపరిసారా లేదా రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వాక్యంలో మనకంటే ముందుగా ఈసయ్య వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంట ఎందుకంట మనందరి కొరకు స్థలమును సిద్ధపరచటానికి ఎందుకు మనందరి కొరకు స్థలమును సిద్ధపరచటానికి ఎందుకు ఆయన స్థలం సిద్ధపరచుతున్నాడు అంటే ఆ వాక్యలో మనం చదువుతున్నాం నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన ఎడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున ఎందుకంట ఆయన ఎక్కడైతే ఉంటున్నాడో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఆయన నేను స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తాను అని చెప్తూ 
ఆయన ఏమంటున్నారు నేను ఎక్కడైతే ఉంటానో మీరు కూడా అక్కడే ఉండులాగున్నా ఆలోచన చేయండి ఏసయ్య ఎక్కడుంటాడో మనం కూడా అక్కడే ఉండాలి అని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు జనరల్గా మానవుల్లో ఉండేటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం డాక్టర్ తన కొడుకు నాకన్నే మంచి డాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటాడు అంతేనా డాక్టర్ వాళ్ళ పిల్లలు కాంపౌండ్ అవ్వాలని కోరుకుంటారా ఇంజనీర్ అయితే నా పిల్లలు ఇంకా మంచి ఇంజనీర్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు కామన్ అది కామన్ అది ఎవరైనా సరే కామన్ ఇక్కడ ఏసే అంటున్నాడు నేను ఎక్కడైతే ఉంటానో మీరు కూడా అక్కడ ఉండులాగున్నా సో ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే మనందరికీ స్థలము సిద్ధపరచ ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు తర్వాత ఇంకా ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తే యోహన్ సువార్త చూడండి అక్కడ పదహారవ అధ్యాయము పదిహేడు వచ్చిన చదువుదాం కాబట్టి ఆయన శిష్యులలో కొందరు కొంచెము కాలమైన తరువాత నన్ను చూడరు మరి కొంచెము కాలమునకు నన్ను చూచెదరు నేను తండ్రి యొక్కకు వెళ్ళుచున్నాను అని ఆయన మనతో చెప్పుచున్న మాట ఏమిటని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనరి చూడండి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చదువుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ మనం చదువుతున్నటువంటి విషయాలు కొంచెం కాలమైన తర్వాత నన్ను చూడరు ఇలాంటి విషయాలు ఆయన మాట్లాడుతూ ఏంటబ్బా ఏస ఎలా మాట్లాడారు అని శిష్యులు ఏం చేస్తారంట ఒకనితో ఒకరు చెప్పుకొని దానికి ముందు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట మనం చదివితే ఏడో వచనలు కనబడుతుంది నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను నేను వెళ్ళిపోవుట వలన మీకు ప్రయోజనకరము నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణ కర్త మీ యొద్దకు రాడు నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనని మీ యొద్దకు పంపదును ఏసయ్య ఈ మాట చెప్పాడు శిష్యులతో నేను వెళ్ళడం మీకు ప్రయోజనం ఎందుకంటే నేను వెళ్తే మీ దగ్గరికి ఎవరు పంపిస్తానంటున్నాడు ఆయన ఆదరణ కర్తను నేను మీ వద్దకు పంపిస్తాను ఆదరణ కర్త అంటే ఇంకొక అర్థము ఉత్తరవాది దానికి మరొక అర్థం ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏంటంట పరిశుద్ధాత్మ సో పరిశుద్ధాత్మను మీ యొక్కకు పంపించాలి అంటే నేనేమవ్వాలని చెప్తున్నాడు ఏసయ్య నేను మిమ్మును విడిచి వెళ్ళాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇంకొక మాట చదువుదాం ఇదే యోహన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇదే యోహన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ముప్పై రెండవ వచ్చిన చదువుదాం చూడండి నేను భూమి మీద నుండి పైకి ఎత్తబడిన ఎడల అందరినీ నా యొద్దకు ఆకర్షించుకుందునని చెప్పాను ఎందుకు వెళ్తున్నాడంట ఆయన పైకి ఎందుకు ఆరోహణం అవుతున్నాడంట వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది ఆయన భూమి మీద నుండి పైకి ఎత్తబడిన ఎడల అందరినీ ఏం చేశాడు ఆయన నా యొద్దకు ఆకర్షించుకుందును ఆయన పైకి వెళ్తే మిమ్మల్ని అందరిని నేను ఏం చేస్తాను ఆకర్షించుకుందను ఆలోచన చేయండి ఒకరు ఆకర్షించబడాలి అంటే ఏమవ్వాలన్నమాట ఎత్తబడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒక మీటింగ్లో ఒక మంచి స్పీకర్ ఒక పెద్ద స్పీకర్ జనాల్లో కూర్చొని అనుకోండి ఎవరికైనా కనబడతారా జనాల్లో కూర్చుంటే ఎవరికైనా కనబడతారా చాలాసార్లు జరిగినటువంటి ఒక చిన్న మాట కొంతమంది స్పీకర్లు 
కామ్గా వచ్చేసి లోపల కూర్చుని పోతారు ఎక్కడ జనాల్లో ఎవరు పట్టించుకోరు ఆ తర్వాత స్టేజ్ మీదకి పిలిచినప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి లెగిసి స్టేజ్ మీదకి వస్తా ఉంటే ఇప్పుడు కూర్చున్నది ఆయన అరే నా పాకెట్ కూర్చున్నాడు నా ముందే కూర్చున్నాడు అని చెప్పి అప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తుంటారు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉంటూ ఉంటారు ఆలోచన చేయండి సార్ ఆయన ఎప్పుడైతే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళారో నెక్స్ట్ అందరు కూడా ఏం చేస్తారనమాట ఆ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన వ్యక్తిని చూస్తూ ఉంటారు అవునా కదా ఇక్కడ ఏసై అంటున్నాడు నేను ఎందుకు ఆరోహణమాయను అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంట అందరినీ ఆకర్షించటానికి ఆకర్షించడం అంటే ఆకర్షించడం అంటే కొంతమంది వాళ్ళ బట్టలతో ఆకర్షిస్తారు కొంతమంది బట్టలతో ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు ఎక్కడున్నా వెయ్యి మంది ఉన్నా ఒకళ్ళు జిగేలు మనకి అంబడతారు వాళ్ళు నన్ను చూడండి నన్ను ఎవరు చెప్పనవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ మన కల్లీలు చూసేతాయట కదా కొంతమంది మేకప్లు ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది మేకప్లు ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క హైట్ వెయిట్ లేకపోతే ఎత్తు పొట్టి పో లావు ఈ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అందరిలాగా సమానంగా ఉంటే ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోరు అందరిలాగా కాకుండా కొద్దిగా తేడాగా ఉంటే ఒకవేళ అందరూ ఈ ఐదు అడుగులు ఎత్తులో ఉండి ఒకళ్ళే రెండు అడుగులు ఎత్తులు ఉన్నారు అనుకోండి ఏయ్ పుట్టాడు నన్ను చూడండి ఆయన ఎవడ చెప్పిన అవసరంలా మనమే చూసేత ఏ పుట్టాడు మళ్ళీ మనం చూడటం కాదు కదా మన పక్కన కూడా చెప్పేస్తే ఏ అడిచాడు 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 అన్నమా లేదా పోని పొడుగ్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా చూస్తావు అరే రే ఎంత ఎత్తున్న చూడు అరే రే మనం ఎక్కడికి వస్తాం ఊహించేసుకుంటాం ఆడ దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచున్న అవసరంలా నేను అక్కడ నుంచి అంటే ఆడి నడుం దగ్గరికి వస్తానేమో అని మనంతట మనమే ఊహించేసుకుంటూ ఉంటాం కారణం ఏంటి ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి అంత లాభం ఉన్నాడు అనుకోండి దాన్ని కూడా ఎంత స్పెషల్గా చూస్తామో మనం ఆడు నన్ను చూడు అని చెప్పనవసరంలా ఏ ఏ ఆడు చూడు ఆడు చూడు ఎంతలో ఉన్నాడు ఎంతలో ఉన్నాడు మళ్ళీ మనమే అనుకుంటాం ఆడికి ఒక కుర్చీ సరిపోదు కూర్చోటు కుర్చీ ఇరిగిపోద్ది మనమే అనేసుకుంటాం మనమే చెప్పేసుకుంటూ ఉంటాం మనమే మాట్లాడేసుకుంటూ ఉంటాం అవునా కదా ఏమండి నేను ఏమైనా లేని మాటలు మాట్లాడుతున్నానో ఉన్న మాటలు మాట్లాడుతున్నా కదా మానవుని యొక్క సైకాలజీ అలాగే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ నేను చెప్దాం అనుకున్న మాట ఏంటంటే ఆకర్షించడం అంటే నా నా బట్టలు చూడండి నా రంగు చూడండి నా హైట్ చూడండి అవి కాదు కానీ ఆయన ఏమి ఆకర్షించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడంటే పరలోక రాజ్యము ఆకర్షించడానికి ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క స్థలాన్ని మనకు చూపి మనలను అక్కడికి ఆకర్షించడానికి ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఇష్టపడుచున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఎందుకు ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు అంటే ఏడు విషయాలు చెప్పాను ఏడు విషయాలు చెప్పాను ఒకటి ఆయన యొక్క ఔన్నత్యం గొప్పతనం ఆయన మనకు చూపించడానికి అన్నాను మొదటి మాటగా రెండోదిగా ఏం చెప్పాను ఆయన మన ఆయనకు మనము సాక్షులుగా ఉండడానికి ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు మూడోదిగా ఏం చెప్పాను మూడోదిగా ఏం చెప్పాను మన తరపున ఆయన ఏం చేయటానికి విజ్ఞాపన చేయటానికి లేక ప్రార్థన చేయటానికి ఆయన ఆరోహణమాయాడు అని చెప్పాను నాలుగోదిగా మనలను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన ఆరోహణమాయాడు అని చెప్పాను ఐదోదిగా మన కొరకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరచడానికి ఆయన ఆరోహణమాయాడు అని చెప్పాను ఆరోదిగా ఆదరణకర్తను లేక పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించడానికి ఆయన ఆరోహణం ఆయడని చెప్పాను ఆఖరికి ఏం చెప్పాను మనలను ఆకర్షించటానికి ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు అని చెప్పాను ఓకే ఇప్పుడు అసలైన మాట ఇప్పుడు చెప్తా నా ప్రసంగం ఇప్పుడు మొదలు పెడతా నా ప్రసంగాన్ని ఇప్పుడు మొదలు పెడతా ఇప్పుడు వరకు ఆయన ఎందుకు ఆరోహణమయ్యాడు అనే మాటలు మాత్రమే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నా ప్రసంగం ఇప్పుడు మొదలు పెడతా ఇప్పుడు ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు మనం కూడా ఏమవ్వాలి తర్వాత 
మనం కూడా ఆరోహణం అవ్వాలి ఆయన ఆరోహణం అయ్యాడు నెక్స్ట్ మనం కూడా ఏమవ్వాలి ఆరోహణం అవ్వాలి మరి ఇప్పుడు మనం ఆరోహణం అవ్వాలి అంటే మనం ఆరోహణం అవ్వాలి అంటే మనం వెళ్తా వెళ్తాయా నేను ఆశీర్వదించేస్తాను లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి నేను మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తాను లేకపోతే నేను అక్కడికి వెళ్ళి పరిశుద్ధాన్ని పంపిస్తాను అవి మనకు వర్తించవయి ఇవేవి కూడా మనకు వర్తించవు అది కేవలం ఏసయ్యకు మాత్రమే అయితే మనము కూడా ఏమవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఆరోహణం అవ్వాలి నో డౌట్ మనం అవ్వకపోతే పరలోకానికి వెళ్ళేటువంటి ఛాన్స్ లేదు మరి మనం ఎలాగెళ్దాం మనం ఎలా ఆరోహణం అవుదాం ఏం చేస్తే ఆరోహణం అవుతాం రెండు విషయాలు చెప్తా రెండు విషయాలు కాదు చాలా ఉన్నాయి రెండు విషయాలు చెప్తా ఏంటంటే మానవులుగా ఉండి ఆరోహణమైన వాళ్ళు ఎవరున్నారు మానవులుగా ఉండి ఆరోహణమైన వాళ్ళు ఎవరున్నారు ఒకటి హానోకు రెండోది ఏలియా ఒకటి హానోకు రెండోది ఏలియా మనందరికీ తెలుసు సో ఆ ఇద్దరిని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఆ తర్వాత మూడోది ఏసే కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి కొంతమంది ఏసే పోయి చెప్తారు ఏంటి ఏసే ఉన్నాడు ఏసే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి యేసు ప్రభు అంటున్నారు కొంతమంది అందుకే చెప్తాను ఏసే కూడా ఉన్నాడు కాదంటలా ఆయన గురించి ఆల్రెడీ బ్రోకు మనం మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మిగతా ఇద్దరి గురించి ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం హానోకు రెండోది ఏలియా వారిద్దరూ ఆరోహణం అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటో తెలుసా మెయిన్ రీజన్ ఏంటో తెలుసా ఒకటి నడవడం ఒకటేంటి నడవడం రెండు వినడం అర్థమైందా మీకు ఒకటి నడవడం రెండు వినటం ఓకే ఎంతమంది నడకొచ్చు ఇక్కడ రానులు ఎవరన్నా ఉన్నారా స్టీవ్ ఒకడే నా తెలిసి ఇంకా నడక రానోడు మిగతా వాళ్ళందరూ అబ్బో మామూలుగా పరిగెట్టరు కదా కాలు నొప్పి నడు నొప్పి అన్న వాళ్ళు కూడా ఓ పాము విడిచిపెడితే వాళ్ళ తడాక ఏంటో చూపెడతారు పరుగులో కదా అందరూ పరిగెడతాయి అందరూ పరిగెట్టేవాళ్ళే రెండోది ఎవరు వినే వాళ్ళు అన్నాను కదా కొద్దిగా నందులకు తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఆ ప్రాబ్లం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి నందులు కూడా ఆ ప్రాబ్లం లేదు కానీ తర్వాత తర్వాత మధ్య మధ్యలో తనకు వచ్చింది మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి కూడా వినికిడికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లము ఎవరికి లేదు అందరికీ షోలు బాగా పనిచేస్తాయి కొన్నిసార్లు కొన్ని మాటలు మాట్లాడతారు కదా గోడలకి చెవులు ఉన్నాయంటారు గోడలకి ఏమున్నాయంట చెవులు ఉన్నాయంట కొంతమందికి మామూలు మాటలు వినబడవు రూమ్లో సీక్రెట్గా గుసగుసగా మాట్లాడితే అవి కూడా వినబడబోతాయి కొంతమందికి అప్పుడు చెప్తారు ఏమాట అప్పటికే చాలా అప్పటికే చాలా స్లోగా మాట్లాడతారు మళ్ళీ చెప్తారు ఏమని గోళ్ళ చెవులు ఉంటాయి కదా అయితే ఈ రోజున మనం ఈ రెండు విషయాలు నేర్చుకోవాలి ఈ రెండు విషయాలు గమనించాలి నడవటం రెండవది వినటం ఏమండి కొత్త చెప్తారే కొత్త చెప్తారనుకుంటే మాకు తెలిసినవి చెప్తున్నారేంటో అని మీరు అనుకోవచ్చు వాక్యంలో మనం గమనిస్తే హనోక్ ఆది కాండం చదవండి ఒకసారి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఐదో అధ్యాయం ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుతున్న మహానోకు దేవునితో నడచిన తరువాత దేవుడు అతనిని తీసుకుని పోయేను గనుక అతడు లేకపోయేను హానోకి ఏం చేశాడంట హానోకి ఏం చేశాడంట దేవునితో నడిచేను రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక విన్న మాట ప్రకారంగా నడవటం వస్తే చాలన్నాను కదా మనకి ఏ నడకొచ్చు మన సొంత నడకొచ్చు మన ఇంట్లో వాళ్ళతో నడవడం వచ్చు లేకపోతే మన చుట్టాలతో ఫ్రెండ్స్తో నడవడం వచ్చు కొన్నిసార్లు ఇంట్లో వాళ్ళు మొత్తుకుంటారు రే వాళ్ళతో తిరక్కరా అని కానీ ఆడేం చేస్తాడు ఆడుతూనే తిరుగుతాడు ఒరే వాళ్ళు మంచోళ్ళు కదరా నువ్వు చెడిపోతున్నారు అంటే 
అబ్బే బొరకెక్కదో నేనేమైపోయినా బర్ల నేను వాళ్ళతోనే తిరుగుతా అంటాడు కదా మనకు ఎలాంటి నడక మనకు అలవాటు అయిందంటే నువ్వు అనుకున్నది నువ్వు చేసేటట్టుగా నువ్వు చేయాలనుకున్నది చేసేటట్టుగా నువ్వు వెళ్ళాలనుకున్న ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అనుకునేటట్టుగా నీ నడక ఉంది కానీ దేవునితో నడిచిన నడక ఎంతమందికి అలవాటు ఉంది దేవునితో నడిచిన నడక ఇక్కడ హనుకు దేవునితో నడిచాను దేవునితో నడిచాను అంటే కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు ఉండొచ్చు దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ ఉంటే పచ్చ చెప్పండి చేపట్టు నడుగుతా నేనేమైనా యూసు ప్రభు కాలంలో ఉన్నానా ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పుడు జన సమూహంలో అనేక మంది ఆయనతో నడిచారు నేను కూడా అప్పుడు ఉన్నట్టు ఆయన కూడా ఆయనతో పాటే నేను నడుతును ఆయనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్గా రైట్ హ్యాండ్గా ముందును అని అనుకోవచ్చు కొంతమంది ఆలోచన చేయండి వాక్యం చెప్తుంది హానోకు దేవునితో నడిచిన వాడుగా ఉన్నాడు దేవునితో నడవటం అంటే ఏంటి దేవునితో నడవటం అంటే ఏంటి టక 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 మూడు మాటలు చెప్తాను ఒకటి గలితలు రాసిన పత్రిక ఐదు ఇరవై ఐదు చదవండి ఒకళ్ళు గలితలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం చూడండి వాక్యలో చదువుతున్న ఆత్మను అనుసరించి జీవించు వారం అయితే మా ఆత్మను అనుసరించి ఎలా నడవాలంట క్రమముగా నడవాలి ఎలా నడవాలి క్రమముగా నడవాలి దేవునితో నడవటం అంటే క్రమముగా నడవటం దేవునితో నడవటం అంటే ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి క్రమముగా నడవటం ఇంకోటి రోమపత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం రోమపత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలైనను మత్తైనను లేకయు కామ విలాసములైనను పోకిరీ చేష్టలైనను లేకయు కలహమైనను మత్సరమైనను లేకయు పగటి ఎందు నడుచుకున్నట్టు మర్యాదగా నడుచుకుందము దేవునితో నడటం అంటే రెండో మాట మర్యాదగా నడుచుకోవటం రెండోది ఏంటి మర్యాదగా మొదటిది ఏం చెప్పాను క్రమముగా నడుచుకోవటం రెండవది ఎలాగంట మర్యాదగా నడుచుకోవటం మూడవదిగా మనం గమనిస్తే కొరిందులు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో కొరిందులు రాసిన రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనం చెప్తూ ఉంది వెలుచూపు వలన కాక విశ్వాసము వలననే నడుచుకొనుచున్నాము మూడోది ఏంటంట విశ్వాసముతో నడుచుకొనుట దేవునితో నడవడం అంటే అంటే చాలా విషయాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఈ మూడు విషయాలు నేను మెయిన్గా చెప్తున్నాను ఒకటి క్రమముగా నడుచుకోవటం రెండవది మర్యాదగా నడుచుకోవటం మూడవది విశ్వాసముతో నడుచుకోవటం మరి మన నడక అలాగుందా మన నడక అలాగుందా ఎంతమందికి క్రమము అనేది ఉంది చెప్పండి ఒకసారి క్రమం ఎంతమందికి ఉంది ఆలోచన చేయండి జనరల్గా చిన్నప్పుడే పిల్లలప్పుడే ఏం నేర్పిస్తారు క్రమం నేర్పిస్తారు అవునా కాదా పిల్లలకి క్రమం అనేది నేర్పిస్తారు చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడే బట్టలు వేసుకోవటం అని లేకపోతే నడవటం అని ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా కూర్చోవాలో ఇది స్కూల్కి వెళ్ళక ముందే ఇక స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ కూడా యూనిఫామ్ వేసుకోవటం లేకపోతే అసెంబ్లీలో నుంచోబెడతాం స్కూల్లో క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టడం ఇవన్నీ ఏంటి పాఠాలు చెప్పడానికి ముందే ఫస్ట్ నేర్పించేది ఏంటి క్రమము ఎప్పుడు లేవాలి ఎప్పుడు పడుకోవాలి తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తారు నేర్పించారా క్రమము కొంతమంది క్రమం తప్పుతూ ఉంటారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు ఒంటి గంటకు లెగిస్తారు అప్పుడు చక్కగా తెల్లారింది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు అందరూ మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకునే టైంలో వీళ్ళు స్టైల్గా తోన్ తో మొదలెడతారు పళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడే లేచా ఓహో రాత్రి అంతా డ్యూటీ చేసినట్టున్నాడు నైట్ డ్యూటీ పాపం నైట్ అంత నిద్రలేదు 
అందుకనే పగలు డ్యూటీ నుంచి వచ్చి పొడుకుని ఇప్పుడే లేచి అయ్యో ఎంత మంచిడం అనుకుంటాం ఉచితి ఆ డ్యూటీ ఏంటో తెలుసా అర్ధరాత్రులు పొడుకోకుండా చక్కగా చాటింగ్లు చేయటం వీడియోలు చేయటం వీడియోలు చూడటం లేకపోతే ఈ అడు పని మనిషి ఏమవుతున్నాడు క్రమము తప్పిపోతున్నాడు సమయానికి రావటం లేదు ఆలోచన చేయండి కొన్ని విషయాలకి సమయం బాటేస్తున్నారు అది స్కూల్ కావచ్చు పని కావచ్చు ఆఫీస్ కావచ్చు కానీ కొన్ని విషయాలలో సమయాన్ని పాటించలేనటువంటి పరిస్థితులు ఏమవుతున్నారు అంటే క్రమము తప్పుతూ ఉన్నారు రెండవది మర్యాద మర్యాద తప్పుతూ ఉన్నారు జనరల్గా మరి మన పిల్లలకి కూడా చిన్నప్పుడే వాళ్ళు నేర్పించేది మర్యాద సరిగా మాట్లాడకపోతే ఏయ్ తప్పు అలా మాట్లాడకూడదు ఎలా మాట్లాడాలి అలా మాట్లాడాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా మర్యాద నేర్పిస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసిన మర్యాద తప్పుతూ ఉంది ఆ చదివినటువంటి వచనంలో రోమాపత్రిక పదమూడు పదమూడులో కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అక్కడ అక్కడ చాలామంది ఆ ప్రకారంగా జీవించేటువంటి పరిస్థితి అందుకనే మర్యాద నడుచుకోమంటుంది మూడవదిగా విశ్వాసముతో నడుచుకోవాలి పేరుకి నడుచుతున్నారు పేరుకి మందిరానికి వస్తున్నారు పేరుకి వాక్యాలు వింటున్నారు పేరుకి ప్రార్థన చేస్తున్నారు విశ్వాసము లేనటువంటి బ్రతుకులు విశ్వాసము లేనటువంటి జీవితాలు విశ్వాసము లేనటువంటి నడక వాక్యాలు చెప్తున్నాయి ఈ మూడు కలిగి ఉండాలి ఎవరైతే మూడు కలిగి ఉంటారో వారు దేవునితో నడవగలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి క్రమముగా ఉండేవారు మర్యాదగా ఉండేవారు విశ్వాసముతో ఉండేటువంటి వారు దేవునితో నడిచే అవకాశాలు ఈ ముగ్గురికి ఉంటాయి మూడు ఉన్నవారికి ఉంటాయి ఈ మూడిట్లు ఏదో ఒకటే ఆప్షన్ అనుకోవద్దు మూడు కలిగినటువంటి వారముగా ఉండాలి రెండవదిగా ఏలియా ఆయన ఏం చేశాడు అంటే వినేవాడిగా ఉన్నాడు ఏలియా దేవుని స్వరాన్ని వినేవాడిగా ఉన్నాడు రాజుల మొదటి గ్రంథము చూడండి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో చదివితే ఆ భూకంపం అయిన తరువాత మెరుపు బుట్టెను కానీ ఆ మెరుపునందు ఎహోవ ప్రత్యక్షము కాలేదు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మలముగా మాట్లాడు ఒక స్వరము వినబడెను ఏలియా దాన్ని విని ఏలియా ఏం విన్నాడు ఆ స్వరాన్ని విన్నాడు ఆ యొక్క మాట విన్నాడు అది ఎవరి స్వరము ఎవరి మాట అంటే దేవుని యొక్క స్వరము దేవుని యొక్క స్వరము సో ఇక్కడ దేవుని స్వరాన్ని మనము వినేవారుగా ఉండాలి దేవుని స్వరం ఎలా ఉంటుంది దేవుని యొక్క స్వరం ఎలా ఉంటుంది ఇరవై తొమ్మిదవ కీర్తన నాలుగవ వచనం ప్రకారంగా మనం గమనిస్తే దేవుని యొక్క స్వరము ఎలాంటిదంట బలమైనది అని వాక్యము చెప్తా ఉంది ఆయన యొక్క స్వరం ఎలాంటిదంట ప్రభావము గలది నువ్వు స్వస్థత పొందు అంటే పొందుకున్నాడు చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి పాడిని ముట్టితే లే అంటే లేచాడు సముద్రాన్ని నిమ్మలము కమ్ము అంటే నిమ్మలం అయిపోయింది లేకపోతే సృష్టిలో నువ్వు ఇది కలుగును గాక అంటే అది కలిగిపోయింది ఆయన యొక్క స్వరం ఎలాంటిది ఎలాంటిది బలమైనది ఆయన యొక్క స్వరము యోగు గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన ప్రకారంగా మనం గమనిస్తే ఆయన యొక్క స్వరం ఎలాంటిది అంట గంభీరమైన స్వరముతో గర్జించును అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఆయన యొక్క స్వరము గంభీరమైనది లేకపోతే ఉరుము వంటిది అని వాక్యము తెలియచేస్తాం గంభీరమైనది మూడవదిగా ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము పది పదకొండు వచనాల ప్రకారంగా మనం గమనిస్తే ఆయన యొక్క స్వరము ఎలాంటిది అంటే బోరధ్వని వంటిది అని వాక్యము తెలియచేస్తా ఉంది ఎలాంటిది అంట బోరధ్వని వంటిది ఆయన స్వరాన్ని మనం వినాలి చూడండి ఒకసారి 
ఉరుము వంటిది అనంద వాక్యం ఉరుముతే జనరల్గా ఎవరైనా సరే ఏం ఏం చేస్తారో జడుచుకుంటారు తడేలు అంటుంది మనకే బబోయ్ అంటాం కానీ దేవుని స్వరము అలాగే ఉంటుంది అని చెప్తుంది అంటే ఆయన స్వరాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం భయపడుతున్నాం కదా ఆయన స్వరాన్ని వినటానికి భయపడుతున్నాం మనకేమైనా అర్థమవుతుందా ఈ వాక్యాలు నేను రాత్రి చదువుతూ ఉంటే అయ్యయ్యో ఇన్నిసార్లు ఉరిసింది ఇన్నిసార్లు మనం ఏమనుకుంటాం పిడుగులు పడతానే అనుకుంటాం కదా అప్పుడు అనిపించింది ఓకే ఇది దేవుని స్వరం అనమాట అలాగున ఆయన మాట్లాడుతుంటే అది అందరికి అర్థం కాదు ఎవరికో అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనిపించింది నాకు రెండోది ఆయన యొక్క స్వరము బలమైనది ప్రభావము కలిది ఈ విషయాలు మనకి తెలుసు కానీ మనము నమ్మం మూడోదిగా బోరాధ్వని వంటిది ఎవరైనా బోరది వచ్చి మన దగ్గర బూ అని ఊదారు అనుకోండి హే చాలా నా దగ్గర ఉత్తర చేయలు దొరంగలు అంటాం మనం అవునా ఒకవేళ అడుక్కునేడు ఆడన వచ్చి మన ఇంటి దగ్గర ఊతా ఉంటే వెన్నవేండే ఆడికి ఎందుకో అని చెప్పేసి బియ్యం అయితే బియ్యం డబ్బులు అయితే డబ్బులు ఇచ్చేసి ఇలుపరా బాబు మా ఇంటి దగ్గర వద్దు పక్క ఇంట్లో ఊదుకో అనుకుంటుగా పంపించేస్తూ ఉంటాం మనం కదా ఏంటే ఆ స్వరాలు మనం వినటానికి మనము ఇష్టపడం అయితే వాక్యాలు చెప్తూ ఉన్నాయి ఆయన స్వరము బలమైనది ఆయన స్వరము గంభీరమైనది ఆయన స్వరము బోరాధ్వని వంటిది సో ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఒకటి హానోకు రెండు ఏలియా హానోకు దేవునితో నడిచిన వాడుగా ఉన్నాడు ఏమయ్యాడు ఎత్తబడ్డాడు మనం కూడా దేవునితో నడిచేవారుగా ఉండాలి దేవునితో నడిచేవారుగా ఉండాలంటే మూడు విషయాలు చెప్పా ఒకటి క్రమముగా నడుచుకోవాలి మర్యాదగా నడుచుకోవాలి విశ్వాసంతో నడుచుకోవాలి అలాగున మనకి నడక ఉందా లేదా ఒకసారి మనల్ని మనము పరిశీలన చేసుకుందాం రెండోదిగా ఏలియా ఎత్తబడిన వారిలో ఏలియా దేవుని స్వరాన్ని వినిన వాడుగా ఉన్నాడు ఆయన స్వరాన్ని మనము కూడా వినగలిగే వారుగా ఉండాలి ఆయన స్వరాన్ని ఎవరైతే వింటారో ఎలా ఉంటుందంట బలమైనదిగా ప్రభావము కలిగినదిగా గంభీరమైనదిగా బోరాధ్వనిగా ఉంటుంది కాకపోతే మనకు అర్థం కాదు ఏదో ఉరుములు వచ్చినాం అనుకుంటున్నాం అంతే ఏదో బోరా శబ్దం అనుకుంటున్నాం అంతే కానీ వాక్యాలు చెప్తున్నాయి నేను తలుపు నద్ద నుంచుని తట్టుచో ఉన్నాను ఎవరైతే నా స్వరాన్ని వింటారో విని తలుపు ఎవరైతే తెరుస్తారో అటువంటి వారి దగ్గరికి నేను వచ్చి వారితో సహవాసము చేసి కలిసి భోజనం చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు ఏసయ్య ఆయన స్వరాన్ని వింటే వినటం మాత్రమే కాదు ఆ స్వరాన్ని మనము గుర్తించగలగాలి ఈ స్వరము ఎవరదా అని మనము గుర్తించగలగాలి గుర్తించి ఏ సయ్య కొరకు మనము ద్వారాలు తెరుద్దాం ఈ రీతిగా మరి ఎవరైతే నడుచుకుంటారో దేవునితో ఎవరైతే ఆయన స్వరాన్ని వింటారో అటువంటి వారు ఏ సయ్య ఆరోహణమైన రీతిగా మనము కూడా తెరీతిగా ఒక రోజున మరి కడబూరధ్వని మ్రోగినప్పుడు మనము కూడా ఏమవుతాం లేచేవారుగా ఎత్తబడేవారుగా మనకంటే ముందు నిద్రించిన వారు మొదటి లేస్తారు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము రెప్పపాటున ఏమవుతాం మేఘముల మీద కొనుపోబడతాం సో ఏసయ్య మనకంటే ముందు ఆయన ఆరోహణమై ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనము కూడా అదే ప్రాంతానికి వెళ్ళవలసిన వారమై ఉన్నాం కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అని మనము అనుకుంటే కాదు దాని ప్రకారంగా నడిచేవారు ఉండాలి దాని ప్రకారంగా జీవించేవారుగా ఆయన మాట వినువారు ఉండాలి అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించి నడిపించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరు కూడా తలలు ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోనండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ మహోనుతుడ మీకు వందనాలు ఈరోజు ఈ రీతిగా నీ సన్నిధిలో కొద్ది నిమిషాలు నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించటానికి దేవాన్ని సన్నిధిలో స్థుతించటానికి ఆరాధించటానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం ఎంతమంది అయితే నీ యొక్క వాక్యాన్ని విన్నారో ప్రతి ఒక్కరు వారి హృదయాలలో ఆ వాక్యాన్ని భద్రపరుచుకొని 
వాక్యానుసారముగా జీవిస్తూ నడుస్తూ దేవా నీ బిడులుగా నీకు ఇష్టలుగా మేము ఉంటూ మేము కూడా ఒక రోజున ఎత్తబడు గుంపుల ఉండులాగున సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉన్నాం దేవా అట్టి కృప మా అందరికీ అనుగ్రహించి సహాయం చేసి నడిపించమని ఏసు నామమున ప్రార్థన చేయొచ్చు నామ్ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడు నేసుకురిసి వారి కృప పరిశుద్ధాత్మిక నిన్ను సహవాసము సహాయము కాబ్దాల నడిపింపు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనందరికూ నూతన సంవత్సరం ప్రవేశించిన విజయ్కు సదాకాలము తోడే నడిపించను గాక ఆమెన్